rasmi ya Rais Jaka Kikwete kuzindua mpango wa anwani za makazi na postcard na katika michezo ligi kuu ya soka Tanzania bara inatarajiwa kuanza leo. Rais Jaka Kikwete amestaka manispa pamoja na almashauri zote za jiji la Dar es Salaam kuanza kutoa majina ya mitaa kwanza katika utekelezaji wa mpango wa anwani za makazi na postcard kwa kuwa utoaji majina hauhitaji gharama yoyote jambo ambalo litasaidia kufanikisha mpango huo kwa wakati. Beatrice Eric yanaarifu zaidi. Akizungumza katika uzinduzi wa utekelezaji wa mpango huo wa anwani za makazi na postcode kwa jiji la Dar es Salaam, Rais Kikwete amesema ili kuhakikisha zoezi hilo linafanikiwa, amezitaka pia manispaa na halmashauri hizo kutunga sheria itakayoweza kuwabana wahalifu watakao hujumu miundombinu itakayowekwa katika mpango huo ili kuepuka usumbufu wa kurudia rudia zoezi hilo huku akisitiza kuhusu elimu ya kutosha kwa wananchi ambao ndio walengwa wakubwa hili halihitaji pesa hili ni halmashauri kukaa maeneo mengine yamepimwa na tuzungumzie mavurunza maeneo mengine yamepimwa ile maeneo yaliyopimwa kama vile tegeta kule Bezi Beach kuliko pimwa. Ukimaliza kupima mnaweka majina ya mita. Lakini sina haki kama Bezi Beach kuna majina ya mita. Napinda kona tupinda kulia. Sasa hata kule basi kusema kupinda kulia kwa kweli mimi sana nani kwamba kuna sababu. Eh mmepima viwanja 2020 na mita imetengenezwa kwenye viwanja 2020. Immediately thereafter you just give names of streets hata anayejenga anakwenda anajua mimi nakwenda kujenga mtaa huu jina hili this one does not need money kwa upande wao mawaziri wenye dhamana katika mpango huo akiwemo waziri wa ardhi na maendeleo ya makazi profesa Ana Tibaijuka ambaye amechaguliwa kuwa balozi maalum wa mpango huo duniani na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa tamisemi hawagasia wameahidi kusimamia kikamilifu na kuhakikisha mpango huo unafanikiwa kwa jiji la Dar es Salaam na kuonekana kuwa la mfano. Kwa hiyo kama walio tutangulia waliweza kuweka mitaa mfano ilala, mitaa ya Moshi, mtaa wa Lindi na namba waliweka. Kwa nini sisi sasa hivi tushindwe? Kwa hiyo ni changamoto kwa mamea wetu na wenye viti wetu wa halmashauri kuhakikisha kwamba hicho ni kipimo kwa kwamba wamefanikisha vipi zoezi hili katika kipindi chao hiki cha miaka mitano mfano sasa hivi itabidi kila almashauri ilete waasisi waasisi watano na afro shiraz kwa mfano hao ni watu fika majina ya eh, baraza la mawaziri la kwanza kwa mfano eh, machifu waliopigania uhuru katika sehemu mbalimbali watu waliopambana wanaharakati mbalimbali wakabla na baada ya uhuru wa taasisi mbalimbali vile vile tutaweza kutumia teknolojia za kisasa kama GPS Global Positioning System au GIS Geographical Information System ambazo zitaweza kutuelekeza kama tu amefika airport mgeni kutoka Dar es Salaam Beatrice Eric Channel 10 Wakati Tanzania inaingia katika jumuiya ya ushirikiano wa Afrika Mashariki wajasiria mali nchini wametakiwa kuongeza juhudi katika uwezo ili kuweza kushindana na wenzao wa kanda huo kuinusuru nchi kuendelea kuwa soko la bidhaa za nchi nyingine na kufikia malengo tarajiwa ya kiuchumi. Angalizo hilo limetolewa na mwenyekiti wa baraza la taifa la uzeshaji wa nchi kiuchumi NEEC lililoko chini ya ofisi ya waziri mkuu Emmanuel Kamba wakati wa hafla fupi ya kuvikabidhi vieti vya uandikishwaji vikundi na asasi 44 za ujasiria mali wa zalendo kutoka kongamano mbalimbali kutoka kongano mbalimbali wa mikoa ya Dar es Salaam na pwani vivyo shiriki maonesho ya saba ya mwaka huu na kudhaminiwa na baraza hilo pamoja na mambo mengine kamba amevitaka vikundi hivyo kutekeleza wajibu wake ambapo amewahakikishia kwa baraza hilo litaendelea kutimiza wajibu wake kwa kuhakikisha vikwazo vyote vinavyokuamisha mtanzania asishiriki kwa kiwango cha kuridhisha katika umiliki na uendeshaji wa uchumi vinaondolewa Ingenezaji wa sabuni na kaza mikono na sanaa pamoja na biashara za aina mbalimbali. Kati ya vikundi hivyo wajasiria mali 20 wanatoka katika manispaa ya Kinondoni, 13 manispaa ya Ilala, 
saba manispaa ya Temeke, watatu wilaya ya Kibaha na mmoja kutoka wilaya ya Kisarawe. Ndugu mgeni rasmi kwa upande wake katibu mtendaji wa baraza hilo Dr. Anaclet Kashiliza ameeleza kuridhishwa kwake na uhusiano uliopo baina ya kongano hizo za wajasiria mali na baraza hilo. Kwa niaba ya waliopokea vieti, mkurugenzi wa kampuni ya Ado Investment Alfred Lutakubua amelezea mafanikio yao ikiwemo masoko mapya, ufahamika na kuongeza ajira lakini hakuacha kuzungumzia changamoto alizozainisha kwa ni pamoja na mitaji midogo na kutaka kuwepo kwa ziara za mafunzo nje ya nchi ili kujifunza kwa wenzao na kubadilisha na ujuzi ikiwemo fursa. Kwa ujumla kama tulivyoinisha awali kwamba masuala ya mitaji midogo hilo ndio kikwazo kikubwa japo tuna masoko makubwa ambayo yanahitaji tuweze kutimiza malengo yetu na kuhitaji wa soko kwa ujumla lakini bado tuna changamoto ya uhitaji na eneo la kufanyia kazi maana yake shughuli zetu ziweze kuonekana Tanzania imeanzisha chuo cha mafunzo ya teknolojia ya umeme ambacho kitaandaa wataalamu wenye uwezo wa kukarabati mfumo umeme bila kuathiri upatikanaji wa huduma hiyo. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Chuo hicho kinachoitwa McDonald Live Line Technology kinajengwa mkoa ni Morogoro ikiwa ni cha pili katika ukanda wa Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara baada ya Afrika Kusini ambako kuna chuo cha aina hiyo. Ujumbe wa wataalamu wa nishati ya umeme kutoka nchi za Mashariki na Kusini mwa Afrika wametembelea chuo hicho kuangalia namna ya kuanzisha ushirikiano wa mafunzo ambapo mtendaji mkuu wa chuo hicho bwana Donald Mwakamele amesema wazo la Tanzania kuwa na chuo kama hicho lilitolewa miaka 20 iliyopita lakini utekelezaji wake ulichelewa. Aidha meneja mipango na maendeleo wa chuo hicho bwana Gali Clay alisema nchi za ukanda huu zinahitaji teknolojia hiyo ili kuokoa gharama kubwa wakati umeme unapokatwa kwa ajili ya ukarabati mfumo wa njia ya umeme. Haitakiwi kuzima umeme ni miaka ishirini hasa kama zaidi ya miaka ishirini nchi ilishaamua kwamba inafanya kazi bila kuzima umeme. Alafu tena hiki kitu au wale waliopewa jukumu hilo wameshindwa kulitekeleza. Wakizungumzia uzoefu wa mataifa yao katika kushughulikia matatizo ya umeme, wameneja wa nishati kutoka nchi za Kenya na Malawi wamesema Ulazimu kutoa notisi ya kukata umeme kwa takriban saa tisa hadi mbili ili kufanya ukarabati wa mfumo hatua ambayo huingizia ya taifa na makampuni ya uzalishaji ya hasara kubwa ya kutumia jenereta. Kule kwetu Kenya nafanya na Kenya pao ya kwamba saa zile tunataka kufanya kazi katika line kubwa ni ya kwamba lazima tupeane notice ya kuzima umeme the whole idea is that switching off customers is very costly to the industry as well as to the utility because you lose money we should could have been supplying while you are servicing equipment Ujumbe huo pamoja na mambo mengine ulipata fursa ya kushuhudia namna teknolojia hiyo inavyofanya kazi Kutoka Dar es Salaam Salumu Mkambala Channel 10 Na mkoa ni Ruvuma mradi wa makaya mawe wangaka katika kijiji cha Ruanda wilani Mbinga mkoani humo unatarajiwa kuchochea shughuli za kiuchumi wa nchi kwa kuongeza uzalishaji viwandani kutokana na kuanza kuzalisha makaa hayo ambayo yanapatikana kwa gharama nafuu Mwenyekiti wa kampuni ya Tancor Graham Robertson amesema hayo wakati alipozuru mradi huo kujionea maendeleo ya mradi huu wa makaa ya mawe kwa sasa mkakati umeanza kufanyika wa kujenga mtambo wa kuzalisha umeme ili ifikapo mwaka 2016 mji wa Songea na vijijini jirani na mradi huo viweze kupata umeme unaotokana na makaa hayo. Aidha amesema katika eneo la mradi wa ngaka imegundulika gesi asilia mpya inayokaa chini ya makaa ya mawe cool bed methane ambapo kwa sasa Wanashirikiana vizuri na shirika la maendeleo la taifa NDC katika kuhakikisha rasmali hiyo inazalishwa kwa ajili ya matumizi ya nchi. Today later today we'll see the drilling of the first unconventional coal bed methane drill hole in Tanzania. 
Naye mbunge wa Mbinga Mashariki Gaudens Kayombo amesema tangu kuanza kwa mradi wa makaa ya mawe wa Ngaka mwaka 2006 ambapo upo katika jimbo lake unaendelea kuchochea shughuli za uchumi, ajira na huduma za kijamii katika maeneo hayo. Uchumi hele mzunguko wa fedha unaongezeka. Lakini pia kuna hili swala ajira, lakini pia kuna swala la kujifunza mashine makubwa kama haya mtu anayaona ulikuwa uyaoni kwa unajifunza unapata unapata elimu na kwa hivyo upe wako unapanuka na tayari tumeshaanza kupatia viwanda vya ndani ya nchi makaya mawe viwanda ambavyo vilikuwa vinanunua makaya mawe kutoka Afrika ya Kusini sasa hivi wanapata makaya yao hapa hapa nikiripoti kutoka Dar es Salaam ni Aziza Bakari Channel 10 hmm. Mwisho wa habari za kitaifa zifuatazo sasa ni habari za michezo. Michuano ya ligi kuu ya Vodacom kwa ni ubingwa wa Tanzania bara 2012-2013 inaanza kutimwa vumbi leo ambapo timu zote 14 zitakuwa kwenye viwanja saba tofauti. Mabingwa watetezi Simba wataikaribisha African Lyon kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam wakati huko mjini Morogoro polisi Dodoma watakuwa wenyeji wa mtibwa Shuga kwenye uwanja wa Jamhuri wakati jijini Tanga mgambo JKT ambayo imepanda daraja msimu huu itaumbana na Coastal Union kwenye uwanja wa Mpokwani. Tanzania Prisons ambayo nayo imerejea Vodacom Premier League msimu huu itaiarika Young Africans kwenye uwanja wa kumbukumbu ya soko ine jijini Mbeya ambapo JKT Ruvu na, shoot, na Ruvu Shooting zitapambana kwenye uwanja wa Azam Complex jijini Dar es Salaam nayo Azam ikiwatembelea Kagera Sugar kwenye uwanja wa Kaitaba. Uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza utakuwa mwenyeji wa mechi kati ya Toto Africans dhidi ya Old JKT ligi hiyo ambayo baadhi ya mechi zitaoneshwa na television ya Super Sports Africa Kusini inaanza huku ikiwa na changamoto mbalimbali ikiwemo mabadiliko ya kanuni katibu mkuu wa TFF Angatile Osaya na mkurugenzi wa mashindano Said Kawemba wanafafanua kuhusu baadhi ya mabadiliko hayo na kana na sababu zizo kwa nje zilizo nje uwezo wetu hatutapata picha za hao nilo wataja. na baadhi ya wakazi eneo la Mnyanjani jijini Tanga wamepinga hatua almashauri ya jiji hilo kugawa eneo la kiwanja cha mpira kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za makazi taarifa ya Sani Hashim inatuarifu zaidi wakizungumza na channel 10 wananchi hao wamesema Wameshangazwa na hatua ya halmashauri ya jiji la Tanga kugawa eneo hilo kwa ujenzi wa nyumba za kuishi kitendo ambacho kinawanyima fursa vijana kushiriki katika michezo. Waliozungumzwa ni hawa jamaa uwanja ndio tumeanza kutumia sisi. Huyo goalkeeper ambaye alikuwa from Tanzania Omar Mahad bin Jabir ametoka ameanza uwanja huu hapa mpaka kufikia kufikia kwa timu za taifa. Kesho kutwa patimbwa pata maji kadamu hapa. Damu lazima. Damu itamwabika hapa. Eh kwa sababu ya diwani ndio tunajua kwamba yeye ndio atatusaidia na tukamuita akatuhamasisha kwa mamspania vurugu wananchi ni swala nitakufuatilia. Uwanja huu tunatofahamu ni uwanja wa asili wa mjana. Uwanja huu ni uwanja ambao umeinua vipaji kuanzia ngazi za chini hadi za juu hasa hasa chata yetu kubwa ikiwa ni Omar Mahadi bin Jabir aliyezaliwa hapa Mnjani akaanza kucheza mpira uwanja huu akicheza African Sports Tanga hadi kufikia Simba na Taifa uwanja huu umetoa vipaji vikubwa vikubwa ambao wamecheza waziri mkuu kule Dodoma na wachezaji wakubwa kama kina, kina Peter Mwakibibi kule. Kwa upande wake mbunge wa viti maalum mkoa ni Tanga kupitia chama cha wananchi CUF Amina Mwindao amewaahidi wananchi hao kufuatilia swala hilo kwa uongozi wa halmashauri ili kubaini ukweli na uhalali wa umiliki wa kiwanja hicho. Wanafunzi wanaocheza pale vijana walioko katika mtaa huu wanategemea eneo hilo. Na tunasema michezo ni ajira. Ndugu zangu mimi ni mdau wa michezo. Napenda michezo na katika swala la uwanja sitakubali. Nitalisimamia, kwanza nitanifuatilia nijue kina ni nini. Kwa nini wamewanyang'anya uwanja? Nitaanza na diwani wenu. Ili nipate taarifa kamili kwa nini mmenyang'anywa uwanja na mbadala wake ni nini? Channel 10 imeshuhudia mawe yakiwa yamemwagwa kwenye kiwanja hicho ambacho kina historia ya kutoa vipaji vya soka.